వయనాడులో రెస్క్యూ కంటిన్యూ ఉత్తరాదిలో వరద విలయం స్పీకర్ సీరియస్ రోడ్డెక్కిన భర్తలు పసిడి పరుకులు ఫ్యాన్స్ కు కల్కి ఆఫర్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూ సూపర్ ఫాస్ట్ హండ్రెడ్ లో చూద్దాం దేవభూమి కేరళలో విషాదం మిగిల్చిన వయనాడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది వయనాడు కొండ చెరువులు విరిగిపడిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య మూడు వందల పదహారుకు చేరుకుంది తీవ్రంగా గాయపడి నూట తొంభై ఐదు మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు ముండక్కై చాలియర్ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటి వరకు రెండు వందలకు పైగా మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి నిన్న కురిసిన భారీ వర్షాలకు వయనాడులో మూడు కొండ చెరువులు విరిగిపడ్డాయి జిల్లాలోని ముండక్కై చెరల్మల అత్తమాల నూల్పుజ గ్రామాలు కొండ చెరువులు విరిగిపడటంతో ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యాయి హెచ్ఏడిఆర్ ప్రయత్నాలను సమన్వయం చేయడానికి ఆర్మీ కోజికోడ్లో కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసింది రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కోసం పదిహేను వందల మంది ఆర్మీ సిబ్బందిని రంగంలోకి దింపింది కేరళలోని వైనాడులో నాలుగు రోజు సహాయక కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ సహాయక చర్యల్లో నలభై బృందాలు పాల్గొన్నాయి యుద్ద ప్రాతిపదికన రెస్క్యూ టీమ్స్ సహాయక కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నాయి మృతదేహాలను గుర్తించేందుకు రంగంలోకి జాగిలాలు దిగాయి ఇంకా మూడు వందల మంది ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు కేరళ గవర్నర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశారు కేరళ విషాదంపై స్పందించిన గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ కొండ చెరువులు విరిగిపడిన మొదటి గ్రామానికి ఇంకా సహాయక బృందాలు చేరుకోలేదని తెలిపారు బ్రిడ్జ్ కొట్టకపోవడం వల్ల ఆర్మీ తాత్కాలిక వంతెన నిర్మించే ప్రయత్నంలో ఉందన్నారు అక్కడికి చేరుకుంటే తప్ప ఎంత నష్టం జరిగిందో తెలియదన్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ను భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి వరదలకు నిన్న ఐదుగురు మరణించగా దాదాపు యాభై మంది గలంతయ్యారు వంద వరదల దాటికి చాలా ఇల్లు ధ్వంసమయ్యాయి పలు చోట్ల కొండ చెరలు విరిగిపడటంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది బ్రిడ్జీలు కొట్టుకుపోయి పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి రాంపూర్ ఏరియాలో వరదలకు ఇద్దరు మరణించగా ముప్పై మంది అదృశ్యమయ్యారు ఉత్తరాఖండ్ లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి చాలా ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి వర్షాలతో ఇప్పటి వరకు పన్నెండు మంది మరణించారు మరో ఆరుగురు ఆచూకీ తెలియట్లేదు దీంతో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం సహాయక కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసింది ఉత్తరాఖండ్ లో దంచి కొడుతున్న వర్షాలతో వాకులు వంకులు పొంగి పొరులుతున్నాయి ప్రాజెక్టులకు వరద భారీగా వస్తోంది నదులకు వరద నీరు వచ్చి భారీగా చేరుతోంది అలకనందుకు వరద భారీగా వస్తోంది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది దీంతో సమీప ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు అధికారులు ఉత్తరాఖండ్ సహాయక చర్యల్లో వాయుసేన హెలికాప్టర్లు పాల్గొంటున్నాయి చినూక్ ఎంఐ సెవెంటీన్ వి ఫైవ్ హెలికాప్టర్స్ ను రంగంలోకి దింపారు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట అధికారులతో కలిసి కేదార్ వ్యాలీలో వాయుసేన పనిచేస్తోందని రక్షణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వద్దంటే వర్షాలు పడుతున్నాయి మండీపై వరుణుడు పగబట్టాడు కుండపోత కురిపిస్తున్నాడు దీంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది మండీ సమీపంలోని కాలువలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి దీంతో స్థానిక ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ అధికారులు హెచ్చరించారు అటు మధ్యప్రదేశ్ లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి పలు జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా వరుణుడు విరుచుకు పడుతున్నారు దీంతో వాగులు వంకులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి భోపాల్ సమీపంలో బద్బాడా ప్రాజెక్టుకు వరద నీరు పోటెత్తింది దీంతో దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు తమిళనాడులోనూ వర్షాలు దంచి కొడుతున్న ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ప్రాజెక్టులకు భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది ముక్కొంబు డ్యామ్ కు వరద భారీగా వచ్చింది వేల క్యూసెక్ల నీరు వచ్చి చేరుతోంది దీంతో ముక్కొంబు డ్యామ్ జలకరణ సంతరించుకుంది పర్యాటకులను కనిపించేస్తోంది మహారాష్టలోని థానేను వర్షాలు ముంచైతే కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు పడుతున్నాయి ఈదురు గాలితో కూడిన వర్షానికి థానే జిల్లాలో ఓ హోర్డింగ్ కూలింది ఈ ఘటనలో పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి థానేలోని కళ్యాణ్ ప్రాంతంలో హోర్డింగ్ కూలింది మూడు వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమైనట్టుగా అధికారులు చెబుతున్నారు ప్రకృతి విలయానికి దెబ్బతిన్న కేరళకు అండగా నిలుస్తున్నారు రాజకీయ సినీ వ్యాపార ప్రముఖులు ఇప్పటికే అదాని ఆర్థిక సాయం ప్రకటించగా ఇప్పుడు సినీ లోకం కదిలింది సూర్య జ్యోతిక కార్తీక్ కలిసి యాభై లక్షల విరాళం అందించగా రష్మిక వందన కేరళ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి పది లక్షలు అందించారు ఇక విక్రమ్ ఇరవై లక్షలు అందజేశారు తెలంగాణలో మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం సాయంత్రం తర్వాత వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది నల్గొండ జిల్లాలోని నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువకు ఇవాళ నీటిని విడుదల చేయబోతున్నారు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వాటిని రిలీజ్ చేస్తారు అధికారులు మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుతో కలిసి భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ నీటిని విడుదల చేయబోతున్నారు మరోవైపు నాగార్జున సాగర్ కు నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం ఐదు వందల తొంభై అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం ఐదు వందల నలభై ఆరు అడుగులకు చేరుకుంది సాగర్ పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం మూడు వందల పన్నెండు పాయింట్ ఐదు టీఎంసీలు అయితే ప్రస్తుతం రెండు వందల ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఒక్క టీఎంసీలుగా నీరు నిల్వ ఉంది ఎగువన వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో గోదావరికి వరద తగ్గింది దీంతో ధవలే
శ్రీశైలం డ్యాం వద్ద వరదలో వ్యక్తి గలంతయ్యాడు లింగాల పట్టు పెద్దబిరుజు కింద వరద నీటిలో వ్యక్తి గలంతయ్యాడు నల్గొండ జిల్లా వెంకటాపురం వాసి చొప్పరి యాదయ్యగా గుర్తించారు శ్రీశైలం క్షేత్రానికి దర్శనం కోసం స్నేహితులతో వచ్చిన యాదయ్య జలాశయం దగ్గర స్నానం చేస్తుండగా వరదకు కొట్టుకుపోయాడు ప్రస్తుతం గలంతైన వ్యక్తి కోసం గాలిస్తున్నారు పోలీసులు భారీ వర్షాల కారణంగా ఏలూరులో వరదలు పోటెత్తాయి చింతలపూడి సమీపంలోని నాగిరెడ్డిగూడెం రిజర్వాయర్కు భారీగా వరద చేరింది రిజర్వాయర్ గేట్లు ఎత్తి ఒక వెయ్యి నలభై ఎనిమిది క్యూసెక్ల నీటిని తమిళేరుకు రిలీజ్ చేశారు అధికారులు తమిళేరుకు వస్తున్న నీటితో ఏలూరులోని పల్లపు ప్రాంతంలోని పంట పొలాలు ముంపునకు గురవుతాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు శాసనసభలో వీడియోలను మార్పింగ్ చేయడంపై స్పీకర్ సీరియస్ గా ఉన్నారు అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో వీడియోలు తీయడంపై ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇకపై ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే కఠినమైన చర్యలుంటాయంటూ హెచ్చరించారు యువతను క్రీడల వైపు ప్రోత్సహించేందుకు ప్రతి మండలంలో మినీ స్టేడియం నిర్మిస్తామని తెలిపారు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అంతర్జాతీయ హంగులతో తెలంగాణలో మరో కొత్త స్టేడియం నిర్మించేందుకు బీసీసీఐతో చర్చలు జరుపుతున్నట్టుగా రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు త్వరలోనే కొత్త స్టేడియం కోసం భూమిని కూడా కేటాయిస్తామని తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇవాళ పలు శాఖలపై సమీక్షించబోతున్నారు మహిళా శిశు సంక్షేమం విద్యుత్ ఎక్సైజ్ సివిల్ సప్లై శాఖలపై ఆయన సమీక్ష చేయబోతున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో పాల్గొంటారు ఇక సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు పురపాలక శాఖపై సమీక్షిస్తారు సీఎం చంద్రబాబు రిజిస్ట్రేషన్ విధానంలో ఏపీ సర్కార్ మార్పులు చేసింది జిరాక్స్ పత్రాలకు చెల్లు చీటీ ఇస్తూ ఒరిజినల్ ఆస్తి పత్రాలు పొందే వెసులుబాటును కల్పించింది స్టాంప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ విధానంలో మార్పులు చేస్తూ ఏపీలో చంద్రబాబు సర్కార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో గత సర్కార్ జిరాక్స్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఏపీలో ఇసుక అక్రమ తవ్వకాల కేసులో జేపీ వెంచర్స్ కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది జేపీ వెంచర్స్ కు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ పద్దెనిమిది కోట్ల జరిమానా విధించింది దీనిపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది జేపీ వెంచర్స్ జేపీ వెంచర్స్ విజ్ఞప్తిని సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది తదుపరి విచారణ ఈ నెల ముప్పై ఒకటికి వాయిదా వేసింది ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ వైసీపీ అభ్యర్థిగా బొత్స సత్యనారాయణను ప్రకటించింది అధిష్టానం మాజీ మంత్రి బొత్స పేరును వైసీపీ అధినేత జగన్ ఖరారు చేశారు వంశీకృష్ణ యాదవ్ ఎమ్మెల్యేగా గెలవడంతో ఎమ్మెల్సీ స్థానం ఖాళీ అయింది ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా నాయకుల సమావేశంలో జగన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇక ఈ నెల ముప్పైనా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక జరగబోతుంది చెన్నై ఐఐటి నిపుణుల బృందం ఏపీ రాజధాని అమరావతికి చేరుకుంది రాజధాని ప్రాంతంలోని భవన నిర్మాణాలు నిపుణులు పరిశీలిస్తున్నారు రెండు రోజుల పాటు రాజధానిలోనే కట్టడాలను పరిశీలిస్తారు ఐఐటి ఇంజనీర్స్ గతంలో అసంపూర్తిగా నిల్చున్న నిర్మాణాల సామర్థ్యం నిపుణుల బృందం అధ్యయనం చేస్తోంది సినీ హీరో రాజ్ తరుణ్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ఇవాళ హైకోర్టు విచారించబోతోంది నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం రాజ్ తరుణ్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేశాడని రాజ్ తరుణ్పై గతంలో లావణ్య నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు ఢిల్లీలో రేపు ముప్పై రెండవ వ్యవసాయ ఆర్థికవేత్తల అంతర్జాతీయ సమ్మెట్ జరగబోతోంది సమ్మెట్ ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభిస్తారు సమ్మెట్ ను ఉద్దేశించి ప్రధాని ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేయబోతున్నారు అరవై ఐదేళ్ల తర్వాత భారత్ లో యుసిఏఈ సమావేశం జరగబోతోంది నిలకడైన వ్యవసాయ ఆహార వ్యవస్థల దిశగా ప్రస్థానం అనే అంశాన్ని ఏడాది సమ్మెట్ లో థీమ్ గా ఎంచుకున్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ట్విట్టర్ ఎక్స్ లో సంచలనమైన ట్వీట్ చేశారు తనపై ఈడీ రైడ్స్ చేయడానికి ఒత్తిడి వస్తున్నట్టుగా తెలిసిందని ఎక్స్ లో పోస్ట్ పెట్టారు కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ సర్కారుపై పరోక్షంగా ట్విట్టర్ లో మండిపడ్డారు రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ లో తాను చేసిన చక్రవ్యూహ స్పీచ్ నచ్చకపోవడంతోనే తనపై ఈడీ రైడ్స్ చేయాలంటూ ఒత్తిడి చేస్తున్నారని తెలిసిందన్నారు రాహుల్ ఇక స్వాగతం మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా అంటూ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు రాహుల్ గాంధీ అంతేకాదు చాయ్ బిస్కెట్ ఖర్చులు మాత్రం నావే అంటూ రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు గుర్పించారు నీట్ యూజీ పేపర్ లీకేజీ పై తీర్పు వెలువరించింది సుప్రీంకోర్టు పేపర్ లీకేజీలో ఎలాంటి వ్యవస్థాగత ఉల్లంఘన జరగలేదని తెలిపింది ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ పాట్న హజారీ బాగులకే పరిమితమైందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది సైబర్ భద్రత మెరుగైన నిఘా పర్యవేక్షణపై కమిటీ పరిశీలిస్తుందని తెలిపింది ఇక సుప్రీంకోర్టు సౌత్ ఢిల్లీలోని సమ్మర్ ఫీల్డ్స్ స్కూల్ కు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చాయి అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత పాఠశాలకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చాయి అయితే ఇవాళ పాఠశాలకు వచ్చిన అనంతరం స్కూల్ యాజమాన్యం ఈ మెయిల్ ను గమనించింది వెంటనే అప్రమత్తమైన సిబ్బంది విద్యార్థులను బయటకు పంపించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో శివరాత్రి సందర్భంగా హిందూ దేవాలయాలకు ఇవాళ భక్తులు భారీగా వచ్చారు యూపీ ఢిల్లీలోని ఆలయాల్లో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించారు ఢిల్లీలోని చాందిని చౌక్ లోని గౌరీశంకర్ ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి పూజలు చేశారు
इटली लो भूकंपन संभविंचिंदी काल ब्रिया प्रांतम लो भू प्रकंपन लो चै रिक्टर स्केल पै भूकंपन तेरुता इदुर पाइंट सुनागा नम्मोदेंदी प्राना आस्तिनस्टन जरगक कोड़नतो अंता उपिर पिल्चुकुनारू BCCI केंदर किरेडल साका को कीलक रिक्वेश येसिंदी केंदर आरुग्या मंतिर्तिव साका लक्षिलादी मंदिकी रोल मोडल्स गर निल्चे किरेडा करलू पोगाकु मध्यम सम्मन्नीशन प्राक्टनल चेहिकुंड चूडा लंटु कोरिंदी प्रमुक क्रिकेटरलू एड्स � वर्सगा मुडो रजु बंगार वेंडिदरलु पक्कु मन्नाईग तरेन रोजिलगा 14 वंदल 10 रूपायल पेरिगिना पुत्तडी धर इवाल मरो 3 वंदल 30 रूपायल पेरिगिंदी अंटे ओवर अलुग कत 3 रोजिलो 10 ग्रामल प्योर गोल्ड रेट 17 वंदल 40 रूपायल प इक वेंडि विश्यान कोस्ते गोल्ड रूट लोने वेल्थोंदी गत्त रेंड्रो जिल्गा रेंड्र वेला आरुवंदल रूपायलिकु पेरिगिना केजी सिल्वर इवाला मरो वंदल रूपायलिकु कुडा पेरिगिंदी हायत्र बदलो केजी सिल्वर रेट Indonesia ஏலுருல விசித்திர கட்ண சோட் சேச்குந்தி தம்ம பார்யல்னு காப்பிரானிக்கி பம்பின் சட்லதன்டு பர்த்தலு ரோட்டக்கியரு பவன் சேச சாயி அனை இத்தரு தோடு அல்லுள்ளு कलेक्टर रेट मुंदु आंदलन कुदिगेरू जिल्ला कलेक्टर यस्पीनी कल्सी तम समसने विवरेंचारू तम भारियलु उद्योगाल चेस्तु नरनी वरी डब्बुलकु आसपडी वरी तन्री कूतलनु कापपुरानकी पम्पटले दन्टू पिरिया चेसारू तम गुरुवलकु घनंगा फीजल कोसम कारुपरेटी विद्या समस्तिलु बरते गेस्तुनाई फीज कटले दनी ओ विद्यार्थी के अन्नम पेट कुंडा पस्तुल उन्चाई इकटन रंगरेड जुला हायत नगर मंडलम लोनी कोहेड नारायन क्यांपस लो वेलंग चोसंदी फीज कटले दन्ना हैदरबास समीपम्लों चौटु पल पत्तंगी टोल प्लाचा वद्धा भारीग बंगारं पट्टु बडिंदी विदेसेल नुँची रोंडु कोटल याप्यो कलक्षिल विल्वेना स्मगल्ड बंगारन्नी डियार यदिकारलु जत्त चेसारू चनाई नुँची कर्नाटकलोनी � साइबर नेरस्तिलु रेची पोत्तु नारू ताजका महारास्ट्रा माची मुख्य मंत्री पेर्तो हायदरबाद लो भारी मोसान के पाल पड़ारू ड्रक्स हाथ्ती केसलो कुटुम्म सर्फिल्नु आरश्यस्तामनी महिलनी बेदरिंची नलबे ராஷ்டபத்தி एक गावर्नरल समीट कोसम डेली चरुकुना रप्पलु रास्ट्रला गावर्नरलु वारी कुटुम्बाल्तो रास्ट्रपती द्रवपती मुर्मु सम्मावेस मयारू रास्ट्रपती भवनलो इफेट जरीगी नाटिका अधिकारलू एक्स दुवारो वेलेटिन चारू महारास्त्र डेपीटी सियम अजित पवार असंत्रुप्तिगा उन्नारू महारास्त्र लो कारल तयारी प्रोजेक्ट कोसम टयोटा किर्लोस करतो कुदरीना कीलक ओपन्दम कारिकिर्मानिकी आखवान चक पोडंपे आगरहानी वेक्तन चेसारू सियम एक नदर बीमा पदकाला प्रीमियम पाई GST नी उपसम है इंच को वाले ना डिमेंड पेरगु तोंदी इटी वाला केंद्र मंत्री गटकरी दिन पाई आर्थिक मंत्री सीता रामन को लेकर आएगा ताजगा पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी कुडा रिएक्ट यारू प्रजल आरोग्य आवश्यक आल दृष्टि आ बीमा पदकाला प्रीमियम पाई GST नी उपसम हर इंच को वाले मनिपूर्लो निरवास्तिलो निर्थना उद्धिर्ट तलू राजेसिंदी एडादिक पैगा रिलीफ क्यांपूलो जीविस्तुलो निरवास्तिलो तम इल्लकु तिरिगी वेल्ता मन्टू मनिपूर्लो निर्थन चेपट्टारू बैनरलू प्लकार्लतो भारी रैल 
మణిపూర్ పోలీసులు టీఆర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడంతో పది మంది నిర్వాసితులతో పాటు సమీపంలోని స్కూల్ కు చెందిన ఐదుగురు విద్యార్థులు ఊపిరాడక సృహతప్పి పడిపోయారు వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు నీట్ పేపర్ లీకేజీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది పదమూడు మంది వారిపై సీబీఐ తొలి షార్ట్షీట్ దాఖలు చేసింది నితీష్ కుమార్ అమిత్ ఆనంద్ సికిందర్ యాత్వేందు అశుతోష్ కుమార్ రోషన్ కుమార్ మనీష్ ప్రకాష్ అశుతోష్ కుమార్ అఖిలేష్ కుమార్ అవధేష్ కుమార్ అనురాగ్ యాదవ్ అఖిలేష్ కుమార్ శివానందన్ కుమార్ ఆయుష్ రాజ్ పేర్లను చార్జ్షీట్లో చేర్చింది ఢిల్లీలోని ఐఏఎస్ కోచింగ్ సెంటర్స్ పై కొరడా జలిపించింది ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఢిల్లీలో అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్న ముప్పై నాలుగు కోచింగ్ సెంటర్ల బేస్మెంట్లను సీల్ చేసింది వెస్ట్ జోన్లో ఇరవై మూడు సెంట్రల్ జోన్లో ఎనిమిది నజబ్ గఢ్ జోన్లో మూడు కోచింగ్ సెంటర్స్ లోని బేస్మెంట్లలో సీలింగ్ చర్యలు చేపట్టారు సెంట్రల్ జోన్లో పద్నాలుగు కోచింగ్ సెంటర్స్ కు నోటీసులు కూడా జారీ చేశారు అందులో ఆరు స్థలాలను ఖాళీగా చేయగా ఎనిమిది కోచింగ్ సెంటర్స్ కు సీల్ వేశారు రాహుల్ గాంధీ కుట్న షూకి విపరీతమైన గిరాకీ ఏర్పడింది జులై ఇరవై ఆరున ఉత్తరప్రదేశ్ లోని సుల్తాన్పూర్ శివార్ లోని విధాయక్ నగర్ లోని ఓ చొప్పుల షాప్ కి వెళ్లిన రాహుల్ గాంధీ అక్కడ ఓ షూ కుట్టారు అయితే రాహుల్ గాంధీ వెళ్లిపోయిన వెంటనే ఒకరు ఫోన్ చేసి దాన్ని ఐదు లక్షలకు విక్రయించాల్సిందిగా కోరినట్టు తెలుస్తోంది యూపీఐ పేమెంట్స్ లో వరుసగా మూడు నెలల్లో ఇరవై లక్షల కోట్ల చెల్లింపులు జరిగాయి రెండు వేల ఇరవై మూడుతో పోలిస్తే గత నెలలో యూపీఐ లావాదేవీలు ముప్పై ఐదు శాతం వృద్ధి చెంది ఇరవై పాయింట్ ఆరు నాలుగు లక్షల కోట్ల పేమెంట్స్ నమోదయ్యాయి సగటున ప్రతిరోజు నలభై ఆరు కోట్ల అరవై లక్షల లావాదేవీలో అరవై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్ల చెల్లింపులు జరిగాయి వ్యూహాత్మక సంబంధాల బలోపేతానికి కార్యాచరణ ప్రణాళికను భారత్ వియత్నాం దేశాలు ఆమోదించాయి నిబంధనలకు లోబడి ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంత అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశాయి మూడు రోజుల భారత పర్యటనకు వచ్చిన వియత్నాం ప్రధాని ఫామ్ మిన్ చిన్తో ప్రధాని మోదీ వివిధ అంశాలపై చర్చించారు మరోవైపు సముద్ర భద్రతను బలోపేతం చేసేందుకు గాను వియత్నాం కి మూడు వందల మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు అందించాలని భారత్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ మేరకు ఇరు దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకుల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది యాక్ట్ ఈస్ట్ ఇండో పసిఫిక్ విజన్ లో భాగంగా భారత్ కు వియత్నాం కీలక భాగస్వామి అన్నారు ప్రధాని మోదీ భారత అభివృద్ధిని మాత్రమే ప్రోత్సహిస్తుందని విస్తరణ వాతాన్ని కాదని తెలిపారు వియత్నాం కు భారత్ సహకారం ఎప్పటికీ ఉంటుందని చెప్పారు వియత్నాం ప్రధాని ఫామ్ మిన్ చిన్ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో భేటీ అయ్యారు రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఆమెను కలిసి ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు జరిపారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆ పార్టీ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ కేంద్ర మంత్రి నడ్డా కూడా చింతో సమావేశమయ్యారు వెణుజులా అధ్యక్షుడు నికోలాస్ మడురో ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్కో మధ్య మాటల యుద్దం జరిగింది తనతో పెట్టుకున్నోళ్లు కనిపించకుండా పోతారని నికోలస్ తెలిపారు తన దేశం జోలికి వచ్చిన వాళ్లకు అదే పరిస్థితి వస్తుందని హెచ్చరించారు అమెరికాకు చెందిన ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ల తయారీ సంస్థ ఇంటెల్ భారీ ఎత్తున ఉద్యోగుల కోతలకు రెడీ అయింది దాదాపు పద్దెనిమిది వేల మందిని తొలగించేందుకు యోచనలో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఉద్యోగుల తొలగింపు వల్ల కంపెనీకి ఏటా ఇరవై బిలియన్ల డాలర్ల వ్యయాలు ఆదాయ అవుతాయని అంచనా వేస్తోంది ఇంటెల్ పారిస్ ఒలింపిక్స్ లో పురుషుల యాభై మీటర్ల రైఫిల్ త్రీ పొజిషన్స్ లో కాంస్య పథకం సాధించిన భారత యువ షూటర్ స్వప్నిల్ కుసాలే కు ప్రశంసలు వెలువలా వస్తున్నాయి స్వప్నిల్ కు లోక్ సభ అభినందనలు తెలిపింది పారిస్ ఒలింపిక్స్ లో భారత్ కు మరో పథకం వచ్చింది పురుషుల యాభై మీటర్ల రైఫిల్ త్రీ పొజిషన్ ఈవెంట్ లో స్వప్నిల్ కుసానే కాంస్యం సాధించాడు ఈ విభాగంలో భారత్ కు తొలి పథకం అందించి చరిత్రను సృష్టించాడు శ్రీలంకపై టీ ట్వంటీ సిరీస్ క్లీన్ స్వీప్ చేసిన టీమిండియా ఇవాళ్ల నుంచి ఆతిథ్య జట్టుతో వన్డేలో తలపడబోతోంది ఈ రెండు జట్ల మధ్య నేటి నుంచి మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కాబోతోంది ఇవాళ తొలి వన్డే కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరగబోతోంది అయితే ఈ మ్యాచ్ కు వర్ణగండం పొంచి ఉంది పారిస్ ఒలింపిక్స్ లో ఓటమిపై స్పందించింది పీవీ సింధు డిఫెన్స్ లో తప్పులు చేయడం వల్ల తాను ఓడిపోయినట్టుగా తెలిపింది డిఫెన్సివ్ షాట్లను ఎదుర్కొనే క్రమంలో కొన్ని తప్పులు చేశానని వాటిని నియంత్రించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పింది అంతకుముందు ఒలింపిక్స్ మహిళల బ్యాడ్మింటన్ లో భారత స్టార్ షట్లర్ పివి సింధు ఓడిపోయింది దీంతో ఆమె పారిస్ ఒలింపిక్స్ లో పోరాటం ముగిసింది సింగిల్స్ ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్ లో చైనా క్రీడాకారిణి బింగ్ చేతిలో తేడాతో వరుస సెట్లలో పరాజయం పాలైంది సాత్విక సాయిరాజ్ చిరాగు శెట్టి జోడీకి కూడా షాక్ తగిలింది క్వార్టర్స్ లో సాత్విక చిరాగ్ ద్వయం ఇరవై ఒకటి పదమూడు పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి పదహారు ఇరవై ఒకటితో మలేషియాకు చెందిన ఆరోన్ చియా ఫోవుక్ చేతిలో పరాజయం పాలయ్యారు సింగిల్స్ లో లక్ష్య సేన్ క్వార్టర్స్ కు దూసుకెళ్లాడు సహచర షెట్లర్ హెచ్ఎస్ ప్రణయ్తో జరిగిన రౌండ్ సిక్స్టీన్ పోర్ లో ఇరవై ఒకటి పన్నెండు ఇరవై ఒకటి 
మహిళల యాభై కిలోల ప్రీ క్వార్టర్స్ బాక్సింగ్ లో నిఖత్ జరిన్ చిత్తుగా ఓడిపోయింది సున్నా ఐదుతో ఆసియాడ్ చాంపియన్ చైనా బాక్సర్ చేతిలో పరాజయం పాలింది మూడు రౌండ్స్ లో ప్రత్యర్థిపై ఒక్కసారి కూడా బలమైన పంచ్ విసరలేకపోయింది భారత హాకీ జట్టుకు తొలి ఓటమి ఎదురైంది గ్రూప్ బి లో జరిగిన మ్యాచ్ లో భారత్ ఒకటి రెండుతో బెల్జియం చేతిలో పరాజయాన్ని చవిచూసింది గ్రూప్ దశ చివరి మ్యాచ్ లో ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ తలపడబోతుంది నాచురల్ స్టార్ నాని లేటెస్ట్ మూవీ సరిపోదా శనివారం దీనిపై లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చింది మూవీ టీమ్ మేకర్స్ ఈ మూవీ నుంచి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేశారు పోస్టర్ లో హీరో నాని లుక్ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంది సరిపోదా శనివారం టీజర్ రన్ టైం లాక్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది నాని వివేక్ ఆత్రయ్య కాంబినేషన్ లో ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది ఈ మూవీ టీజర్ ఒకటి పాయింట్ రెండు నాలుగు నిమిషాల రన్ టైమ్ ను రిలీజ్ కాబోతుంది ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది కల్కి టీమ్ ఇవాళ నుంచి ఈ మూవీ టికెట్స్ ధరను తగ్గించేసింది నేటి నుంచి నెల తొమ్మిది వరకు టికెట్ ధరను వంద రూపాయలుగా నిర్ణయించింది పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన కల్కి మూవీ ఓటీటీలోకి త్వరలోనే రాబోతుంది నెల ఇరవై మూడు నుంచి ఇది అందుబాటులోకి వస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఈ మూవీ విడుదల కాబోతుంది తంగులాన్ తో అలరించడానికి రెడీ అయ్యాడు చియాన్ విక్రమ్ ఇతడు యాక్ట్ చేసిన లేటెస్ట్ మూవీ తంగులాన్ ఆడియో ఓ లాంచ్ కు డేట్ ఫిక్స్ అయింది ఈ నెల ఐదున ఆడియో లాంచ్ చేయబోతున్నారు అలాగే ఇవాళ ఈ మూవీ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ను రిలీజ్ చేయబోతున్నారు మిస్టర్ బచ్చన్ మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్స్ ను వినూత్నంగా చేస్తోంది హైదరాబాద్ మెట్రోలో ప్రమోషన్ ను ప్రారంభించింది మెట్రోలో ఉండే స్పీకర్స్ లో రవితేజ మాటలు వినిపిస్తున్నాయి మాస్ మహారాజ్ రవితేజ లేటెస్ట్ మూవీ మిస్టర్ బచ్చన్ నుంచి మరో సాంగ్ ఇవాళ రిలీజ్ కాబోతోంది సాయంత్రం నాలుగు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాలకు జిక్కీ సాంగ్ లిరికల్ వీడియోను విడుదల చేయబోతున్నారు మేకర్స్ విశ్వనటుడు కమల్ హాసన్ లేటెస్ట్ మూవీ భారతీయుడు టూ ఈ మూవీ త్వరలోనే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది ఈ నెలలోపే ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతోంది అయితే ఇది మొదటిగా ఓవర్సీస్ ఆడియన్స్ కు అందుబాటులోకి రాబోతుంది సమంత యాక్షన్ డోస్ ని పెంచేసింది రాజ్ టీకే డైరెక్షన్ లో వరుణ్ ధవన్ సమంత లీడ్ రోడ్స్ తెరకెక్కుతున్న హనీ బని యాక్షన్ సిరీస్ టీజర్ రిలీజ్ చేసింది మూవీ టీమ్ రామ్ పూరి జగన్నాథ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న మూవీ డబుల్ స్మార్ట్ ఈ మూవీ నుంచి పవర్ఫుల్ మాస్ ట్రైలర్ ఎల్లుండి రిలీజ్ కాబోతోంది ఈ మేరకు అనౌన్స్ చేసింది మూవీ టీమ్ ఇక ఇవి బుల్టెన్ డీటెయిల్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం కీప్ వాచింగ్ టెన్ టీవీ